，永嘉侯告退之后，哎，太后就把老奴叫过去了，问起了韩姑娘的事儿，听那口气，好像有点不大高兴啊。一定是众豪在母后的面前搬弄是非了。陛下，奴才宁安求见。进来。奴才给陛下请安。你有什么事？太后请陛下到永安宫回话。好，姑马上就去。儿臣给母后请安。母后听说，你要立一个民女为后，到底有没有这回事啊？哦，母后，确有此事。但她不是民女，她是义安君之女，是名门之后。这么大的事，为什么不跟母后商量？那是因为此事还未定夺，故而没有禀报母后。还未定夺？你都派永嘉侯去保媒了，你还未定夺？母后，儿臣只是在试探众豪。这么说，你是知道众豪也喜欢韩银珠了？这么好的女子。岂会没有旁人喜欢？不可能啊！为什么你要与你的王帝争呢？母后不是说过，儿臣是魏王吗？天下都是我的。那为什么儿臣不能和众豪争自己心爱的女人呢？此女不祥，断不能入宫。谁说银珠不祥？此女大闹美人关，震动朝野，为了她。已经死了一个边将，连累了数名朝廷大臣。哀家还听说，众豪为了他，遭人行刺，九死一生。你也为了他，在美人关法场挡刀。当时我见你身为一国之君，怎么能如此不知轻重啊？众豪跟您说什么了？您怎么能听他一面之词？您可曾问过儿臣呢？母后。儿臣从未有过这样的感觉，儿臣愿意，愿意为他做任何事情，甚至上刀山下火海也都愿意。你后宫佳丽无数，孙夫人又刚为你生下世子叔杰，你为什么不立孙夫人为后啊？后宫嫔妃在我眼里全如草芥，母后，如今这世上唯有英珠，才是孩儿此生的最爱。孩儿，一定要立英珠为王后，若不能立她为后，儿臣枉为一国天子。你要是敢立韩英珠为后，母后即刻废了你。那就请母后另择贤能。你，你真为了一个女人连王位都不要了？是，王位与爱情，儿臣选后者。你给哀家滚！儿臣告退。滚！在母后面前搬弄是非，母后才不同意孤立迎珠为后。众豪，众豪，你行啊！姑让你给姑与迎珠保媒，没想到你竟然跑到太后那里去使小人伎俩。他为什么要与姑作对？他真要为了一个女人跟姑反目吗？啊！你，你怎么不说话？老奴不知道说些什么，才能够宽慰陛下。你去找人打探一下，到底他今天在太后那边说了些什么？据说，当时太后屏退了左右，才说的这个事儿。所以你有什么对策？哎，陛下，老奴以为，太后可能是一时的气愤，也可能过段时日，他老人家顺过气儿来就不生气了。到时候陛下再耐心的游说太后，老奴想太后不会反对陛下立韩姑娘为后的。好吧，目前也只能这样做了。传旨
以后没有孤的允许，众豪不能擅自出入进宫。遵旨。真是气死哀家了，气死哀家！哎，太后息怒，气坏了身子，可不划算呢、啊。这个韩英珠，到底是个什么样的女子啊？竟然能把伯剑迷得神魂颠倒，居然为了他来顶撞哀家。这个女子奴才也没见过，不过奴才也觉得这个女子啊，这女子不祥。你也这么觉得？这不是明摆着吗？她现在还没进宫，就害得太后与陛下吵架。这要是以后进了宫，哎呦，这可怎么得了啊！哼，进宫，做梦！只要有哀家在，韩英珠就休想进宫。太后真是这么说的？千真万确。公公，陛下这回可真是把太后给气着了。哎呀，这陛下也气得够呛啊！这次韩英珠。恐怕是进不了宫了，那可说不定啊。难道说陛下会为了一个小女子和太后对着干？那韩英珠能不能进宫，这我并不关心。我的目的就是永嘉侯众豪。那众豪这次在陛下面前，可就做不成人了。众豪啊，众豪！饶你自负聪明，看我用一个女人，就能把你置于死地。快起来！你们一路辛苦了，快里边说话。苏亚，你此番护送商队前去边关，碰见魏国的国君了？对，我遇到了魏宣王。魏宣王已经答应了我们通商互市的要求。魏宣王亲口跟你说的，是。何森，你觉得魏国人的话可信吗？魏国人虽然反复无常，但此番苏亚是和魏国的国君亲自谈判，他们魏国人自是君无戏言，我想应该不会反悔。如果不动用一兵一卒就能完成通商互市的话，那是再好不过的了。是啊，那我白狄的族人就可以休养生息了。为人奸诈，未免夜长梦多。苏阳，可汗王兄，你即刻组成使节团前往魏国，就通商互市之事前去接洽。遵旨。嗯、妹妹，这么着急就要走啊？可汗谕旨，我要尽快去商议通商的事啊。那也用不着这么着急啊，刚回来歇都不歇，就又要走啊。我也是为了尽早完成可汗的使命啊。<笑>妹妹，我看出来了，魏国那边有人牵着你的心思呢。二哥，你又取笑我。说吧，那个幸运的男人到底是谁？我和他是不可能的。可以娶到我们的草原之花，他还有什么不满足的吗？不是，总之，也就是一份念想吧。妹妹，你应该知道，我不希望看到你不开心。二哥。自小你就最疼我，放心吧，我会处理好自己感情的事的
。好，快收拾东西吧。嗯。陛下，玉龙关守将胡风奉旨携带女儿胡子嫣进京，现在大殿外等候陛下召见。宣，遵旨。臣胡风叩见魏王陛下，陛下万岁万万岁！胡将军免礼，谢陛下。胡将军是今日刚刚到吧？啊，是，臣一刻也不敢耽搁，直接就来见驾了。好好，一路辛苦了。哎，对了，紫嫣呢？在御花园里游玩，陛下。可要召见他。好，今日就不必了。将军，你们落脚何处啊？在金平驿馆。好，胡将军赶路辛苦，就先与令爱回到驿馆，好好歇息。过些时日，孤在宣你御前答话。臣遵旨。好，你下去吧。臣告退。太后，哎呦，这太后的头发怎么越来越黑亮了呢？啊，哎呦，太后，跟您说吧，有的时候奴才就觉得奇怪，您这头发这么多年，这么多年来怎么一根它也不掉啊？哎呦，真是。太后千秋不老，万寿无疆啊！哀家老了，太后不老，就你嘴甜。听说玉龙关守将胡风携女进京了。是，今天一大早就看见胡将军在陛下的御书房面见陛下呢。那胡风的女儿，你可曾见过呀？哎呦，奴才就是在美人关的时候见过她一面。那她长得如何呀？人长得，哎呦，太后啊，奴才对这事儿可不敢乱说呀。哎，太后啊，刚才老奴看见紫嫣姑娘好像在御花园玩呢，要不你老人家去看看？好啊。哀家这就去看看。遵旨。来人呐！太后摆驾御花园。哎，小姐，你看那是什么树啊？那么粗。还有那些花，好漂亮啊！御花园里自然都是奇花异草，你没有见过也不奇怪啊。我终于知道为什么人人都想进宫了。这么大的牌照，不会是陛下吧？陛下应该在御书房里跟我爹说话，难道是？紫嫣给太后请安，太后千岁千岁千千岁。你怎么知道是哀家驾到？除了太后，谁还有这般威仪？太后凤仪，四海沉浮，真会说话。你就是紫嫣吧？民女正是玉龙关守将胡风之女紫嫣。抬起头来，让哀家看看。真是名门之后，国色天香啊！紫嫣容貌比漏，岂敢称国色？太后才是母仪天下，容貌倾城。紫嫣自幼就听说太后您是大魏第一美人。哀家老了，太后千秋不老，万寿无疆。啊，快起来，谢太后。
你陪哀家到御花园走走。诺。哦，对了，南方有新进贡的龙眼，你也一起尝尝吧。这是进贡给太后的，紫嫣不敢吃。无妨，跟哀家一起吃。紫嫣给太后剥。这个哀家赏给你吃，谢太后。哎呀，呃，哎，掉了就算了吗？你这是干什么？这是太后赏赐的，紫嫣吃了只觉得甘甜可口，谢太后赏赐。哎呀，哀家不小心手一抖，可委屈你了。来人呐，在。将这盘龙眼送到驿馆。赐给胡将军品尝，遵旨。谢太后。哎呀，紫嫣呐，不愧为名门之后啊，知书识礼啊。是。嗯。嗯。紫嫣姑娘厉害，老夫佩服。小姐，太后没拿住，你换一颗就是了嘛。这你就不懂了。太后，陛下到了。轩，诺。儿臣参见母后，不知母后宣儿臣所谓何事？哀家今日在御花园。遇到了玉龙关守将胡风的女儿紫嫣。哦，哀家很喜欢这个紫嫣，贵族之后，知书达理，相貌也出众。哀家有意封紫嫣为后，不知陛下意下如何？母后，儿臣不是说过了吗？此生必定立银珠为王后。那紫嫣与儿臣虽有一面之缘，但儿臣对她并无好感。伯剑呀，所谓日久生情嘛。这个紫嫣姑娘温柔贤淑，日后你一定会喜欢她的。母后，恕孩儿难以从命。你一定要那个韩英珠吗？孩儿，势必立他为后。忤逆！自古儿女婚配，父母之命，媒妁之言。今日，哀家相中了紫嫣，必定要立紫嫣为王后。那个不祥之人韩银珠，陛下就不要再想了。儿臣想不明白。为什么母后一定要说银珠是一个不祥之人呢？总之，你要是还认哀家是你的母后，则后之事就要听母后的。从小到大都是听您的，但此事儿臣不能顺从。为什么儿臣连选一个自己喜欢的人做王后都不行呢？儿臣身为魏王，这点权利都没有吗？天下的女人都可以，就是韩银珠不行。为什么？为什么母后这么不讲理？你若非要要他，也可以。但是你必须立紫嫣为后，那个韩英珠只能做个侍妾。儿臣只想立英珠为后，无意旁人。放肆！儿臣只会立英珠为后，否则宁愿孤独终老。如若母后没有其他的吩咐。
请准许儿臣国事繁忙，先行告退。只要有哀家在，你休想立韩英柱为后。哎，他竟然为了一个女人一再顶撞哀家，气死哀家了。太后啊，您息怒。哎呀，这个韩英珠还真不简单呐。竟能让陛下为了他来顶撞太后，哼！女色误国。以伯剑对他的这份迷恋，若真让他进了宫，只怕会对他言听计从。到时候我大魏江山，岂不就被那个姓韩的给掌控了吗？太后啊，您想的就是长远。亚父啊，哎，老奴在。哀家主意已定，绝不能让陛下娶韩英珠为后。你给哀家出个主意吧。哎呦，太后啊，老奴呀，出不了这个主意呀。哀家叫你出你就出嘛，出了事有哀家担着呢。啊，遵旨。太后啊，哎呀，这事儿啊，事到如今呢、啊。老奴以为啊，您就立刻派人上胡风家去提亲。一旦这大婚日子一定，那就立刻昭告天下。等到圣旨一下，那一切就木已成舟了。即便就是陛下想悔婚，那他也总得顾虑天下悠悠众口啊。好主意。哎，好。好啊，谁去提亲呢？大司徒领展。大司徒，哎，您看是不是大司徒这分量有点不够啊？大司徒分量不够，那么谁去最合适呢？哎，太后啊，按说这事儿啊。是咱们大魏皇室里边的头等大事，应该让咱们王族里的人出面才对呀。哎，太后，你看是不是叫永嘉侯仲豪去提亲更合适啊？不错呀，嗯，不错呀，派仲豪去最合适。仲豪去提亲，韩英珠必然会知道。如此一来，就可以彻底断了韩英珠那个女人的念想。嗯，传旨，宣永嘉侯立刻进宫。啊，诺。哟，太后啊，怕是不行啊！陛下传了圣旨，永嘉侯想进宫，必须得有他的应允才行啊。你持哀家金牌去宣，看看谁敢阻。啊，遵旨。太后派儿臣去向胡风提亲。不错，哀家有意纳胡风之女紫嫣为大魏宣王的王后，所以派你去驿馆提亲。儿臣遵旨。此乃我大魏第一大事。你身为王族前去提亲，既不可毁了我王室尊严，也不可过于怠慢胡风。毕竟，他很快就会是国丈了。太后放心，儿臣自有分寸。快去办吧。遵旨。立紫嫣为后，那英珠就是我的了。哎呀，不知侯爷驾到，有失远迎。快快快，请请请。将军客气了，胡将军，今日我是特地来给你道喜的。哦，末将，喜从何来啊？胡将军，昨日在御花园，太后与令爱，对令爱的相貌人品，都十分满意。啊，所以太后有意立令爱为大魏宣王王后，特派众豪前来提亲。哎呀，侯爷，此话当真？
这种事情，岂能玩笑？啊，小女只见过太后一面，怎么会？紫嫣人见人爱，跟太后甚是投缘。怎么？难道大将军还有顾虑吗？哦，不敢不敢，承蒙太后厚爱，胡风带小女及全家，叩谢太后天恩。来，胡将军，请起。若胡将军没有异议，那我就回去禀告太后了。相信不日，就会下旨了。侯爷辛苦，过不了多久，我就得喊你国丈了。<笑>侯爷取笑取笑了。<笑>太后要封紫嫣为后，还派，还派众豪到胡风那儿去提亲。是的，老奴接到密报。说永嘉侯清早就迫不及待的去了金庭驿馆，去向胡风提亲了。岂有此理！陛下息怒啊！孤怎么息怒？今日母后如此反对明珠，全因众豪从中挑拨，才弄到如此田地。他竟敢违抗孤的旨意，替太后跑去给紫嫣做媒，好啊！看来众豪是执意要跟姑作对了。陛下，这满朝都知道，永嘉侯喜欢韩姑娘。立刻摆驾永嘉侯府，遵旨。侯爷，奴才在外边等候侯爷。嗯。侯爷，你怎么在这儿？知道侯爷前来提亲，特地在此等你。好。本侯可要恭喜紫妍小姐了。侯爷的身体已经康复了吗？恢复的差不多了，还得感谢你的救命之恩呢。区区小事，其实。我是把侯爷当陛下了，可惜本侯不是陛下。可能，侯爷会觉得我是一个爱慕虚荣的女子。记得，有一个术士说过，我一定会母仪天下，成为魏国的王后。我没有将你看成爱慕虚荣的女子，我还得感谢你。要不是你的话，也许我和英珠就走不到一起了。侯爷这么喜欢韩姑娘吗？非她不娶。好像陛下也对韩姑娘。紫嫣，你马上就要成为我大魏的王后了，而本侯也会在不久的将来迎娶嬴珠，所以……好了，我知道了，我不会多想的。只是我很羡慕韩姑娘。羡慕？你马上就要成为王后了，不知有多少人羡慕你呢。侯爷说笑了。时候不早了。本侯先告辞了。侯爷慢走。为什么你不是魏王陛下？众豪接驾，陛下万岁万万岁！跟姑到书房来，姑有话问你。陛下脸色很难看，侯爷小心啊！嗯。你可知罪？陛下，臣何罪之有？你为了银珠的事情到母后那儿搬弄是非，离间我们母子的关系，你还说无罪？臣只是去求太后，请太后劝说陛下放弃银珠，因为臣也喜欢银珠。你喜欢银珠没关系，你可以跟姑据理力争啊！你为何要用这么卑劣的手段，去母后面前挑拨是非？
你以为孤，不会治你的罪吗？我和你争，你动辄就拿王权压我，我怎么和你争？姑哪有用王权压你？姑哪有？既然你不拿魏王的身份压我，那我们就公平竞争，看营主喜欢谁。公平？你已经替太后去找胡风提亲了，你还说公平？现在你跟姑说这样的话，你不觉得自己很卑鄙吗？是太后要我怎么做的？我有什么办法？你回绝姑的时候不是很有气节吗？为什么现在母后让你向紫嫣提亲，你就欣然前往？啊！你怎么会变成这样的一个人？因为我知道，按常理来说，我根本没有胜算。你是魏王，高高在上。我呢？我为了我心爱的女人，也只能去求太后了。钟浩，你跟顾听着。姑绝对不会去紫嫣。姑的王后不二人选，只会是嬴珠。无论你使出多么卑鄙的手段，都阻止不了姑。因为为了嬴珠，姑可以比你更卑鄙。为了嬴珠，你要忤逆太后吗？为了嬴珠，姑宁愿忤逆天下人。永嘉侯，从今日起。没姑的旨意，你不能进宫。姑要收回你的腰牌。陛下，今天你就留在这个书房，闭门思过。思过？我有什么错？你自己好好想想吧。不要立你为后，现在就跟顾进宫。啊，陛下，您在说什么？顾说真的，顾要立即立你为后。陛下，嬴珠惶恐，嬴珠万不能从命。难道你讨厌顾吗？啊，不不不，只是，陛下，您为什么突然？快起来。不是突然，你知道吗
自从在永嘉侯府，顾第一眼看到你，顾就爱上了你。顾为了你千里奔波美人关，出红顺，变王敬中，全都是为了你呀、啊！为你舍身挡道，也是情不自禁。如今顾要立你为后，如果你不答应，那顾今生不再立后。陛下，此事关系到瀛珠的终身大事。请允许银珠考虑些时日，好吗？是不是仲豪跟你说什么了？哦，没有，侯爷没有说什么。你喜欢仲豪吗？陛下，您怎么这么笨？你真的不喜欢仲豪吗？陛下，事出突然，请允许银珠稍加考虑。可以，顾可以给你时间考虑，但是一定要快，不怕夜长梦多。陛下，这么着急，到底出了什么事啊？没事，顾一定要立你为后。银珠，为了你，顾可以连魏王都不做。陛下，你不能再住在永嘉侯府了，顾会让他们加派人手，尽快建造义安军府。事发生，无论如何，此事万不可牵连永嘉侯，否则会给他招来大祸的。陛下，太后请陛下永安宫问话。哦，知道什么事吗？哟，老奴不知道。嗯，好，姑这就去。儿臣给母后请安。母后，儿臣特意带来外邦进献的水果，不知母后今日招儿臣前来，所为何事？哀家已经派人去向胡风提亲了。是仲豪吧？不错，胡风那边已经回话了。母后，儿臣已经说过了，绝不娶胡子言。哀家也说过了，你必须立子言为后。母后，儿臣不会立子言为后，儿臣是魏王，儿臣不想做的事，谁也勉强不了。那哀家就让你做不成魏王。好啊，如果不能娶英珠，姑宁愿不做魏王。你不做魏王，你休想娶那个韩英珠。为何您一定要拆散儿臣和英珠呢？哀家意已决，不日就要封胡子烟为后。母后，闭嘴，退下。启奏陛下，什么事？义安君之女韩银珠殿外求见。谁？义安君之女韩银珠。快去。遵旨。银珠为何突然来了？难道她想通了，答应做顾的王后？参见陛下。好，英珠，快起来。嗯
你来见姑母，是不是答应做王后了？陛下一早去侯府斥责永嘉侯，又对瀛珠说了立后的话，瀛珠惶恐，担心陛下遇到了什么问题，所以特来问问。看来你还是担心姑啊。陛下何以突然要立后呢？姑原本想慢慢安排立后之事，谁料众豪。进到母后面前，搬弄是非。母后听了谗言，不许孤立你为后，而要孤娶胡风之女紫嫣。母后已在挑选吉日，不至就要下旨。英珠，孤对那紫嫣没有半分喜爱，孤的心全都给了你。孤现在担心的是，母后一旦办下懿旨，一切便无法改变，所以才如此着急。既然太后有意要立紫嫣为后，说明瀛珠没有福分，陛下就别强求了。陛下千万不要为了我忤逆了太后。瀛珠，此事不能勉强，除了你，顾谁也不要。可是，太后，如今，不管谁跟太后说了什么，都无法改变顾的心意。但是，如果你对姑无意的话，亦可坦言告知。姑绝不会勉强你。但此生，姑将终身不再立后。陛下，英主，如果你心里也喜欢姑，那么不管有多艰难，就算是要姑放弃魏王的宝座，姑也要跟你在一起。